Magandang umaga po muli sa ating lahat at umaapaw na pagpapala mula sa ating Diyos. Kumusta po ang ating Thursday? Bago po tayo mag-umpisa sa ating devotion, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang aming Diyos, magpakailanman. Patawarin mo po kami sa aming pagkakasala sa isip at sa gawa. Salamat po o Diyos sa biyaya mo at sa umaapaw na iyong pagmamahal. Ikaw po ang manguna ngayong umaga. Ang iyong Santo Espiritu ang siyang mangusap sa bawat isa. At ang iyong salita ngayong umaga ay aming isagawa at ipambuhay. Ang iyong kaharian ay maghari nawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa makapangyariha ang pangalan ni Heso Kristo. Amen. Kumusta po tayong lahat? Meron po akong kwento, pero hindi po totoong kwento. Basta, um, kwento lang na narinig ko. So, meron isang tao na nagsalamin siya. Nung nakita niya yung katawan niya sa salamin, medyo chubby. Very healthy ang katawan niya. Pero may nakita siyang hindi lang yung katawan. Maliban sa katawan niya, may isa pang katawan na kanyang nakita. Pero ibang itsura. Um, skinny, payat na payat. Tapos sabi, pag gumalaw siya, gumalaw din. Sumasabay sa galaw. At sabi niya, sino kaya itong taong na to? Tapos nagsalita, ako ang inyong spirito. Kung tayo ba ay manala, magsalamin at tatlo ang nakita natin, dalawa ang nakita natin sa salamin, huwag na po tayong magtaka. Ang itsura ba ng ating espiritu ay chubby? Chubby ba? Healthy ba? Sakitin ba? Payat ba? Malnourish ba? Ano kaya ang itsura ng ating espiritu? So may sag tanong, by what means shall we live? So basahin natin sa Matthew 4.4. Sabi niya, Jesus answered, It is written, Man does not live on bread alone, but on every, but on every word that comes from the mouth of God. Ito po ay sinagot ni Jesus sa devil, sa devil na tempter. Kung basahin natin sa verse 3, sabi, The tempter came to him and said, If you are the Son of God, tell the stones to become bread. Tapos ito ay um, isa sa mga tempt ni David kay Jesus Christ after siyang nagfast ng 40 days and 40 nights. Isa lang ito sa mga tempt ni David. So, let's see. Ano ba yung bread? Sabi na, man does not live on bread alone. Nung research ko tong bread, kasi meron akong Bible ay scripture na app uh, kasi tinignan ko to food eh, literally food o kaya yung ibang translation niya is to earn a living or livelihood so ano ba yung word of God so the scripture of course the scripture because it was written that the Bible that the scripture is all God's breath so this is the Bible that we, Bible, because this is God's breath, the word of God that is written is all God's breath. So ang tao ay hindi lang nabubuhay sa mga sa kinakain natin, sa mga material na 
pag-aari natin o kaya sa mga sa mga need natin kundi nabubuhay siya sa mga sa mga salita ng Diyos so if you make this personal statement of Matthew 4.4 sabihin natin I will not live by bread alone or by food alone or by money alone I will not live by luxury alone by work alone by the things of this world alone but I will live on every word that comes from the mouth of God so let us answer the question by what means shall we live we live on every word that comes from the mouth of God. Ang Church on a Hill Christian Community, ang ating church, ay maraming activities na pwede po nating salihan. Ito po ang kagendahan ng ating church na nagbibigay ng mga um, different activities na pwede po nating salihan para po manourish ang ating soul, ang ating spiritual life. Ma-remind tayo, ma-rebuke tayo, at maging active tayo. Hindi lang po magiging, hindi lang po sa Sunday tayo nag a kundi everyday maging active po ang ating faith, hindi natutulog. At itong mga activities na to ay mostly ay online. Meron ding face-to-face. So, aside from the Sunday service, meron kami, meron po ang ating church ng children, Sunday school, okay, BTS, every Saturday po yun, yung sa mga bata. Meron din sa mga young people, sa mga women, sa men, sa ladies, mga singles, may mga young professionals, at marami pang iba na kung saan, kung saan po tayo pwedeng sumali at lumago sa pananampalataya sa ating Diyos at alagaan po natin ang ating spiritual life. Brothers and sisters, alagaan po natin ang ating kaluluwa o kaya ang ating spiritual life kasi ito ay ito ay my forever. Saan ba? Sa langit ba o sa impyerno? Kung gaano natin inaalagaan ang ating physical na pangangainangan na katawan, mas higit pa sana na alagaan natin ang spiritual life, ang ating kaluluwa. So let us all remember, tandaan po natin na physical life ends soon. Lahat po tayo, everything will end soon, but there is something that will that is eternal. So, ang, um, ang eternal life po natin is forever. So, I repeat, our, um, our physical life ends soon. Eternal life is forever. So, let us pray. Oh, our eternal God, you are worthy of all. Forgive us, O Lord, for the times we neglect you because we are more prioritizing our physical need than you, my God. Thank you, my God, for despite on our busyness just to meet our needs, you still kept on reminding us to give more attention on eternal things rather than the temporal ones. Help us, O Lord, to remain faithful to you despite this world's despite this world brings. Keep us strong and healthy. May we always be reminded of eternity with you. May your kingdom come. May your will be done in our lives as it is in heaven. In Jesus' name we pray. Amen and amen.